ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జి శాలయం గారు మనకు దైవ వర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం మన తండ్రి అయిన దేవునికి సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక మన ప్రభువును రక్షకుడునైనా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో లైట్ ఆఫ్ లైఫ్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించుతున్న టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనములు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానం చేద్దాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనమును చదువుకుందాం భక్తిహీనుల ఇల్లు నిర్మూలమగును యథార్థవంతుల గుడారము వర్ధిలును ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి వాక్యమయ్యన్న దేవ చదువుబడిన ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధమైన నామలు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా చదవబడినటువంటి ఈ సామెతల గ్రంథంలోని వాక్య భాగాన్ని దావీదు కుమారుడైనటువంటి సొలోమోను మహారాజు రచించాడు సొలోమోను మహారాజు క్రీస్తు పూర్వం తొమ్మిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరం నుండి తొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరం వరకు పన్నెండు గోత్రాల ఉమ్మడి ఇస్రాయేలీల రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడు సొలోమోను మహారాజు తన జీవిత కాలంలో మూడు వేల సామెతలను చెప్తాడు ఆ మూడు వేల సామెతలలో తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది సామెతలు మాత్రమే ముప్పై ఒక్క అధ్యాయాల రూపంలో సామెతల గ్రంథంగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చేర్చబడటం జరిగింది హెబ్రి భాషలో సామెతలను మాషల్ అని అంటారు సామెతలలో చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి అర్థాలు చిన్న చిన్న మాటల రూపంలోనే ఉంటాయి ఈ దినాన మనం ధ్యానం చేయబోయేటటువంటి వాక్య భాగమును చూసినప్పుడు పదకొండవ వచనం పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో భక్తిహీనుల ఇల్లుని గురించి చెబుతూ ఉన్నాడు అది నిర్మూలమవుతుందని అయితే యథార్థవంతుల గుడారము అనగా ప్రభు బిడ్డల యొక్క గుడారము ముప్పుదంతలు అరవదంతలు నూరంతలుగా వర్ధిల్లుతుందని భక్తుడు చెబుతూ ఉన్నాడు నేటి దినాన క్రైస్తవుల యొక్క కుటుంబాలు సమాజమునకు ఒక మాదిరిగా కనిపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే ప్రభు బిడ్డల యొక్క గుడారమును చూచి అనేకులు ప్రభు వైపు ఆకర్షితులవుతారు ప్రభు బిడ్డల యొక్క జీవితాలను ప్రభు బిడ్డల యొక్క సాక్ష్యమును ప్రభు బిడ్డల యొక్క ప్రవర్తనను చూచి అన్యులు అనేక మంది ప్రభు వైపు త్రిప్పబడటానికి అవకాశం అధికంగా ఉంది కనుక మన కుటుంబాలు మన గుడారాలు మన గృహాలు ప్రభువుకు మహిమకరంగా ఉండాలి మంచి సాక్ష్యము కలిగినవై ఉండాలి నేటి దినాన క్రైస్తవ కుటుంబాలు ప్రభువుకు ఆయాసము కలిగించేవిగా అధికంగా ఉంటూ ఉన్నాయి పేరుకు క్రైస్తవులైన వారి యొక్క గృహాల్లో క్రీస్తు ఉండడం లేదు వారి ప్రవర్తనలో క్రీస్తు ఉండడం లేదు కనుక అటువంటి వారు తమ జీవితాలను పరిశీలన చేసుకొని దూరమైనటువంటి ప్రార్థన దూరమైనటువంటి వాక్యమునకు ఒక్కసారి మనము కానీ చూచి ప్రభు వైపు గనక తిరిగితే ప్రభువు సహాయపడి మన కుటుంబాలను మన గుడారాలను అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మలుస్తాడు నేటి దినాన కుటుంబాలను గూర్చినటువంటి బోధలు కూడా సంఘాల్లో అవసరమై ఉంది ఎందుకంటే క్రైస్తవ కుటుంబాలను ప్రభు ఒక వ్యవస్థగా ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ కుటుంబాలను ఆయన పని కొరకు ఒక పాత్రగా వినియోగించుకుంటాడు దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యోబు కుటుంబాన్ని చూచిన కొర్నేలి కుటుంబాన్ని చూచిన ఆ కుటుంబాలు ప్రభు నామ మహిమార్థమై ఈ లోకంలో జీవించినట్లుగా మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నాం యహోశువా కూడా అంటూ ఉన్నాడు నేనును నా ఇంటి వారును యహోవాను సేవించదుము అని కనుక ఇటువంటి భక్తుల యొక్క కుటుంబాలు మనకు మాదిరిగా ఉన్నాయి మన కుటుంబాల సాక్ష్యం సంఘాల్లో చాలా అవసరం మన కుటుంబాల సాక్ష్యం సమాజంలో చాలా అవసరం మన కుటుంబాల సాక్ష్యం అన్యులకు అత్యవసరం వారు ప్రభు వైపు చూడాలంటే మన కుటుంబాలు మాదిరిగా ఉండాలి కనుక మన కుటుంబాలు ఆశీర్వదించబడాలంటే వర్ధిల్లాలంటే మన గుడారాల్లో ఏముండాలి మన గుడారాలు ఎటువంటి అంశములను కలిగి ఉండాలి అనే విషయాన్ని 
మనం ధ్యానం చేద్దాం ప్రధానంగా నాలుగు అంశాలను చూద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఒక అద్భుతమైన ఆత్మీయ సహోదరి యొక్క గుడారము నుండి ఈ ఆత్మీయమైనటువంటి పాఠాలను మనం నేర్చుకుందాం ఆ స్త్రీ ఎవరు అనగా న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనము ఆమెను చూస్తాం గమనించండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనము చదువుకుందాం అప్పుడు యాయలు సీసేరాను ఎదుర్కొనబోయి అతనిని చూచి నా ఏలిన వాడా నా తట్టు తిరుగుము తిరుగుము భయపడుకుమని చెప్పినందున అతడు ఆమె గుడారమున చొచ్చెను ఈ వచనంలో మనం చూస్తున్నది హేబేరు భార్య అయినటువంటి యాయేలును హేబేరు ఎవరు అనే విషయాన్ని మనం పదిహేడవ వచనంలో చూస్తాం హాసోరు రాజైన యాబినుకును కయ్యనీయుడైన హేబేరు వంశస్థులకును సమాధానము కలిగి ఉండెను గనక శిశరా కాలి నడకన కయ్యనీయుడగు హేబేరు భార్య అయిన యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను అనే మాటను చూస్తూ ఉన్నాం హేబేరు భార్య అయినటువంటి యాయేలును గురించి ఆమె గుడారమును గురించి ఈ సమయంలో మనం ధ్యానం చేద్దాం అంతకంటే ముందుగా న్యాయాధిపతుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలో జరిగినటువంటి చరిత్రను మనం ప్రధానంగా చూసినప్పుడు ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతినిగాను ప్రవక్త్రిగాను ఉన్నటువంటి దెబోరాను గురించి కొన్ని మాటలను మనం తెలుసుకుందాం దెబోరాను చూసినప్పుడు మూడు విషయాలు మనకు అవగతం అవుతాయి మొట్టమొదటిగా దెబోరా సరళ వృక్షము క్రింద ఉన్నది సరళ వృక్షము నీతిమంతులకు సాదృశ్యం నీతిమంతుని యొక్క నీడలో ఉన్నటువంటి దెబోరా రెండవదిగా మనము చూచినప్పుడు సహకారిగా ఉంటున్నటువంటి దెబోరా బారాకు పిలుస్తూ ఉన్నాడు నీవు నాతో కూడా వస్తేనే నేను శిశరాతో యుద్ధం చేయడానికి వెళతాను నీవు రాకపోతే నేను యుద్ధానికి రాను అని చెప్పినప్పుడు సహకరించే స్వభావము కలిగినటువంటి స్త్రీ ఏమి చేస్తూ ఉన్నదంటే నేను అగత్యముగా నీతో కూడా వచ్చేదను అని చెబుతూ ఉంది మంచి సహకారిగా ఉంటున్నటువంటి దెబోరాను ఈ వాక్య భాగంలో మనం గమనించగలం నేటి దినాన భర్తలకు సహకారులుగా ఉండే భార్యలు అవసరం సేవకులకు సహకారులుగా ఉండేటటువంటి భార్యలు అవసరం మందిరములో పరిచర్యకు సహకరించే సహోదర సహోదరులు సంఘానికి అవసరం సువార్త సేవలో కలిసి వచ్చేటటువంటి సోదర సోదరులు విశ్వాసులు మందిరానికి సంఘానికి దేవుని పనికి విశేషంగా అవసరం సహకరించేటటువంటి వారు కావాలి దెబోరా సహకరించే స్త్రీగా ఉంది మరి మనము కూడా సహకరించే వారముగా ఉందాం అపార్థం చేసుకునే వారముగా కాక అర్థము చేసుకుని వారికి సహాయపడే వారముగా ఉందాం చేతనైతే సహాయపడదాం కానీ మౌనంగా ఉందాం సహాయము చేయగలిగి చెయ్యాలి చేయలేనప్పుడు మౌనం వహించాలి అంతేగాని కార్యక్రమమును పరిచర్యను మనము ఇబ్బందుల పాలు చేయకూడదు ఆటంకపరచకూడదు దెబోరా చేస్తున్నది అదే నీవు నాతో కూడా వస్తేనే నేను వెళతాను ఎందుకంటే నీవు నాతో కూడా రావడం అనేది అత్యుత్తమైనటువంటి బలమును నాకు చేకూర్చేటటువంటి విషయం కనుక నీవు నాకు సహకరించు అని బారాకు అన్నప్పుడు దెబోరా నిశ్చయముగా నేను నీతో కూడా వస్తాను అని చెబుతూ ఉంది ఆ తర్వాత మూడవదిగా మనం చూసినప్పుడు దెబోరా స్థుతిస్తున్న స్త్రీగా మనకు కనిపిస్తుంది న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో దెబోరా దేవుని ఘనంగా స్థుతిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ చరిత్ర జరుగుతూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో బారాకు శ్రీశేరాను అంతముందించడానికి యుద్ధానికి వెళ్ళబోతూ ఉంటే దేవుని పక్షంగా ఉన్న దెబోరా బారాకుతో యథార్థంగా ఒక విషయాన్ని చెబుతూ ఉంది దేవుని పక్షంగా ఉండేటటువంటి వాక్యోపదేశకులైనా సేవకులైనా దేవుని పక్షాన నిలబడిన వారు ఎవరైనా సరే వాక్యమును ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పాలి దేవుడు చెప్పమనింది చెప్పాలి ఆమె యథార్థంగా చెబుతూ ఉన్నది ఏమనంటే నీవు శ్రీశేరాతో యుద్ధం చేస్తావు కానీ శ్రీశేరాను అంతముందించి దేవుని ద్వారా గనపరచబడేది నీవు కాదు ఒక స్త్రీ ఆ ఘనతను పొందుకుంటుంది ఆమె ఎవరంటే హేబేరు భార్య అయినటువంటి యాయేలు యాయేలును దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు యాయేలు ద్వారా దేవుడు శిశరాను అంతముందిస్తాడు అని చెబుతుంది ఆ ప్రకారముగా దేవుని ప్రణాళిక చొప్పున యాయేలు యొక్క గుడారానికి శిశరా పారిపోయి వస్తాడు ఆ తరువాత యాయేలు సుత్తి చేతబట్టుకొని గుడారపు మేకును తీసుకొని శిశర యొక్క కణతలలోనికి కొట్టి శిశరాను చంపేస్తుంది ఈ రీతిగా యాయేలు శిశరాను చంపి 
ఆమె చరిత్రలో ఎంతో గనురాలుగా మనకు కనిపిస్తుంది దేవుని యొక్క కృప ఆమెకు తోడుగా ఉంది దీనికి కారణం ఆమె యొక్క జీవితం ఆమె యొక్క గుడారములో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధత ఆమె యొక్క యోగ్యత దేవుడు ఆమెను ఎన్నుకునేటట్లుగా చేసింది గమనించండి సీసేరా నేరుగా యాయేలు యొక్క గుడారములోనికి వచ్చాడు సీసేరాను యాయేలు యొక్క చేతికి అప్పగించాడు సీసేరాను యాయేలు అంతమొందించటానికి ఆమె గుడారాన్ని అతడు ఆశ్రయించటానికి ఆమె గుడారానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలను మనం ధ్యానం చేద్దాం యాయేలు యొక్క గుడారము ఎందుకు వర్ధిల్లిందో ఆ వర్ధిల్లుటకు కలిగిన కారణాలేంటో మనం తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా చూద్దాం గమనించండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనము చదువుతాను పిమ్మట హేబేరు భార్య అయిన యాయేలు గుడారపు మేకు తీసుకొని సుత్తె చేత పట్టుకొని అతని యొద్దకు మెల్లగా వచ్చి అతనికి అలసట చేత గాఢ నిద్ర కలిగి ఉండగా నేలకు దిగునట్లు ఆ మేకును అతని కణతలలో దిగగొట్టగా సీసేరా ఏమి చేస్తూ ఉన్నాడంటే యాయేలు గుడారములో గాఢ నిద్రను పొందుతూ ఉన్నాడు నిద్ర విశ్రాంతికి సాదృశ్యంగా ఉంది అనగా యాయేలు యొక్క గుడారములో మొదటిగా విశ్రాంతి ఉందని మనం గ్రహించాలి యాయేలు గుడారము ఎలా ఉందంటే విశ్రాంతి కలిగినటువంటి గుడారంగా ఉంది క్రైస్తవ కుటుంబాలు క్రైస్తవ గుడారాలు క్రైస్తవ గృహాలు నెమ్మది కలిగినటువంటి గుడారాలుగా విశ్రాంతి కలిగినటువంటి గుడారాలుగా ఉండాలి ఆ కుటుంబాల్లో ఎప్పుడు అల్లర్లు కొట్లాటలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు ఉండకూడదు లోకపరమైనటువంటి స్నేహాలు ఉండకూడదు పాపాలకు కేంద్రంగా ఆ కుటుంబము ఆ గృహము ఉండకూడదు అప్పుడు ప్రభు బిడ్డల యొక్క కుటుంబాలు వర్ధిల్లతాయి యాయేలుకు ఘనత వచ్చిందంటే ఆమె గుడారములో విశ్రాంతి ఉంది విశ్రాంతినిచ్చేవాడు ప్రభువు విశ్రాంతి ఉందంటే అక్కడ ప్రభువు ఉన్నాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆలోచన చేద్దాం ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా సీసేరా గాఢ నిద్రపోతూ ఉన్నాడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నా శత్రువు అయినటువంటి బారాకు చేత తరమబడుతూ ఉన్నా మరి కాసేపట్లో మరణిస్తాడేమో అనేటటువంటి భయాందోళనల మధ్య కూడా యాయేలు గుడారములో అతను నిద్రపోతూ ఉన్నాడంటే ఆ గుడారములో ఎంత నెమ్మదికరమైన వాతావరణం ఉంది ఆ గుడారంలో ఎంత ప్రశాంతత ఉంది ఆ గుడారంలో ఎంత విశ్రాంతి ఉంది ఆ గుడారంలో ప్రభు సన్నిధి ఎలా ఉందో ఆలోచన చేయండి మన కుటుంబాల్లో మన గుడారాల్లో ఇటువంటి నెమ్మది ఉండాలి ఎప్పుడూ తొందరలు ఉండకూడదు ఆలోచన చేయండి గుడారానికి యజమానుడవుగా యజమాను రాలవుగా ఉన్నటువంటి నీవు ప్రభువులో ఉన్నప్పుడు నీ కుటుంబంలో నీ గుడారములో అటువంటి విశ్రాంతి ఉంటుంది లేని ఏడల ఉండదు దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం చెబుతూ ఉంది నలుగురికి విశ్రాంతి ఉంటుందంట ఆ నలుగురు ఎవరంటే మొట్టమొదటిగా చూసినప్పుడు మతై సువార్త పదకొండు ఇరవై తొమ్మిదిలోన ఒక మంచి మాట రాయబడి ఉంది నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడిని ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకొని అప్పుడు మీకు విశ్రాంతి దొరుకును మొట్టమొదటిగా ఎవరికి విశ్రాంతి అంటే నేర్చుకునే వారికి విశ్రాంతి ప్రభు బిడ్డలు నేర్చుకోవాల్సినవి మన యొక్క యజమానుడైన మన పరమ బోధకుడైనా మంచి బోధకుడైనా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి వద్ద చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అవేంటంటే ప్రభువు ఎలా తగ్గించుకున్నాడో మనము కూడా అలా తగ్గించుకోవాలని నేర్చుకోవాలి హెచ్చించుకుంటే మనం తగ్గించబడతాం తగ్గించుకుంటే హెచ్చించబడతాం ప్రభువు ఆయన శిష్యుల పాదాలను కడుగునంతగా తగ్గించుకున్నాడు దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనక పరలోకమును విడిచిపెట్టి మనుష్య కుమారునిగా సర్వము విడిచిపెట్టి రిక్తునిగా చేసుకుని దాసుని స్వరూపము ధరించునంతగా తగ్గించుకున్నాడు ఆయన దీనత్వమును చూచి మనము నేర్చుకోవాలి ఆయన పరిచర్యను చూచి మనం నేర్చుకోవాలి శత్రువులను క్షమించినటువంటి ఆయన క్షమాగుణాన్ని చూచి మనం నేర్చుకోవాలి ఆయన గెత్సెమనే తోటలో రక్తము చెమటగా కారునంతగా చేసిన ప్రార్థనను చూచి ఆయన వలె ప్రార్థించుట మనం నేర్చుకోవాలి పాపిని చూచి మర్యాదగా అమ్మ అని గౌరవప్రదమైనటువంటి సంబోధనతో చేసిన సంబోధనను మనం నేర్చుకోవాలి ఆయన ఈ లోకానికి అందించినటువంటి భవ్యమైన బోధలను 
మనం నేర్చుకోవాలి ప్రభువుని చూచినప్పుడు ఆయన తరగని గనిగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన యొద్ధ నుండి ప్రతి విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి అలా నేర్చుకుంటే మనకు విశ్రాంతి కలుగుతుంది ఎవరికి విశ్రాంతి అంటే నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకునే వారికి కాదు నాకు ఏమీ తెలియదు ప్రభువా నీవే నేర్పించు అనుకునే వారికి విశ్రాంతి నేటి దినాన కుటుంబాల్లో పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు ఏదైనా తమ అనుభవాల్లో నుంచి ఏదైనా విషయం చెప్పాలనిపించినప్పుడు వారికి చెబుతూ ఉండగా పిల్లలు అంటూ ఉన్నారు అమ్మా నాన్న మాకు అన్ని విషయాలు తెలుసని మీరు చదువులు లేనివారు మీరు ఉన్నటువంటి రోజులు వేరు మీరు నేర్పిస్తే నేర్చుకునే స్థితిలో మేము లేనని ఆలోచన చేయండి వాక్యం అది చెప్పడం లేదు ఎవరు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారో వారికి విశ్రాంతి ప్రియమైన యవన సహోదరుడా సహోదరి తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తూ ఉన్నప్పుడు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండు నేర్చుకోకపోతే నీ కుటుంబంలో నీ హృదయంలో విశ్రాంతి ఉండదు నీ జీవితంలో విశ్రాంతి ఉండదు నువ్వు పాఠశాలకు వెళ్తున్నావు కళాశాలకు వెళ్తున్నావు అక్కడ కూడా విశ్రాంతి ఉండదు తల్లిదండ్రుల మాటకు విధేయతనిచ్చేవారు చెప్పు దానిని మనము నేర్చుకున్నప్పుడు మనము ఆశీర్వదించబడతాం సామెతల గ్రంథంలో చక్కటి మాటలు ఉన్నాయి తండ్రి గద్దింపును మనం లక్ష్య పెట్టాలి తల్లి ఉపదేశమును త్రోసివేయకూడదు వారి అనుభవాల్లో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది కనుక నేర్చుకుందాం ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి సంఘంలో నేర్చుకుంటూ ఉన్నావా ప్రభువుని చూచి తగ్గింపును ప్రభువుని చూచి దీనత్వాన్ని ప్రభువుని చూచి సత్ప్రవర్తనను ప్రభువుని చూచి సత్క్రియలను ప్రభువుని చూచి ఆయన ఉన్నతమైన పరిచర్యను ప్రభువుని చూచి ప్రేమించడం ఎలాగో ప్రభువుని చూచి క్షమించడం ఎలాగో ప్రభువుని చూచి ప్రార్థించడం ఎలాగో ప్రభువుని చూచి మంచి బోధలను చేయడం ఎలాగో నేర్చుకుంటూ ఉన్నావా నేర్చుకుంటేనే విశ్రాంతి నేర్చుకొనక నాకు అంతా తెలుసు అనుకుంటే విశ్రాంతికి దూరం అవుతాం ఇది మొదటి విషయం విశ్రాంతి కావాలంటే నేర్చుకునే వారమై ఉండాలి కుటుంబాల్లో నేడు నెమ్మది లేదంటే విశ్రాంతి లేదంటే మనం నేర్చుకోవాల్సినవి నేర్చుకోవడం లేదని ఎదురు దెబ్బల ద్వారా వచ్చిన పాఠాలను చూచి మనం నేర్చుకోవడం లేదని అర్థం మరలా 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 మనం పడిపోతూ ఉన్నాం ఆ పాఠాల నుంచి ఏమీ నేర్చుకోవడం లేదు కనుకనే మనకు విశ్రాంతి కలగడం లేదు రెండో విషయాన్ని చూద్దాం ఎవరికి విశ్రాంతి అంటే యషా గ్రంథం అరవై మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన ఇలాగున చెప్తూ ఉంది యషా గ్రంథం అరవై మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన పల్లమునకు దిగు పశువులు విశ్రాంతి నొందునట్లు యహోవా ఆత్మ వారికి విశ్రాంతి కలుగ చేశాను పల్లమునకు పశువులు దిగుతూ ఉన్నాయి ఆ పశువులకు విశ్రాంతి కలుగుతూ ఉంది పల్లమునకు దిగుట అనేది మనము కలిగి ఉండాల్సిన తగ్గింపు జీవితానికి సాదృశ్యం రెండవదిగా ఎవరికి విశ్రాంతి కలుగుతుందంటే ఎవరైతే తగ్గించుకుంటారో వారికి విశ్రాంతి కలుగుతూ ఉంది ఆలోచన చేయండి కుటుంబాలలో యజమానుడు యజమానురాలు ఇద్దరు కూడా మాట మాట పెంచుకుంటూ పోతే ఆ కుటుంబాల్లో విశ్రాంతి ఉండదు ఆ తరువాత సంఘాలలో కూడా మాట మాట పెంచుకుంటూ పోతే ఎవరో తగ్గకపోతే ఆ సంఘంలో కూడా నెమ్మది కలిగిన వాతావరణం విశ్రాంతి ఉండదు తగ్గించుకునేవాడిని హెచ్చిస్తాడని ప్రభువు చెబుతూ ఉన్నప్పుడు తగ్గించుకోవడానికి మనం ఎందుకు మొగ్గు చూపడం లేదు మనం తగ్గించుకుంటే హెచ్చించబడతాం తగ్గించుకుంటే నెమ్మది కలిగి ఉంటాం అనవసరమైనటువంటి గొడవల జోలికి అనవసరమైనటువంటి అల్లర్ల జోలికి మనం వెళ్ళకపోతే మనం ఎప్పుడు కూడా విశ్రాంతి కలిగి ఉంటాం కుటుంబాల్లో విశ్రాంతి అవసరం అండి విశ్రాంతి కలిగినటువంటి వాడి యొక్క మానసిక స్థితి దృఢంగా బలంగా ఉంటుంది అట్టివాడు ఏ పనినైనా పూనుకుంటే అతడు నూటికి నూరు శాతం విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలడు అలా కాకుండా కుటుంబాల్లో నెమ్మది లేదనుకోండి పనిచేసేటటువంటి చోట కూడా నెమ్మది ఉండదు తిరిగేటటువంటి చోట కూడా నెమ్మది ఉండదు బయట సమాజంలోనికి మనం వెళితే మనలో లేనటువంటి విశ్రాంతిని బట్టి ఇతరులపైన ఆ కోపాన్ని కూడా ప్రదర్శిస్తాం కనుక మన గుడురా గుడారాల్లో విశ్రాంతి నెమ్మది చాలా అవసరమై ఉంది మనం తగ్గించుకుంటే ఆ విశ్రాంతి మనకు వస్తుంది సంఘంలో విశ్రాంతి మనము తగ్గించుకుంటే వస్తుంది మరి ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి మాటలు ఆలకించుతున్న నీవు తగ్గింపు జీవితము కలిగి ఉన్నావా తగ్గింపు జీవితము కలిగి లేక అనేకులకు విశ్రాంతి లేకుండా చేస్తూ ఉన్నావా అలాగైతే ప్రభువు ప్రేమతో చెబుతూ ఉన్నాడు మన పద్ధతిని మార్చుకుందాం తగ్గింపు కలిగి జీవిద్దాం మూడవ మాటను చూద్దాం చూడండి ఎవరికి విశ్రాంతి యషియా గ్రంథం అరవై ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినం యహోవా ఇలాగూ ఆజ్ఞయిచ్చు ఉన్నాడు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాతపీఠము మీరు నా నిమిత్తము కట్టను ఉద్దేశించు ఇల్లు ఏ పాటిది నాకు విశ్రమ స్థానముగా మీరు కట్టను ఉద్దేశించునది ఏ పాటిది 
ఈ వచనములో మనం చూసినప్పుడు విశ్రమ స్థానంగా దేవుని ఇల్లు అనగా జీవము కలిగిన దేవుని సంఘము దేవుని యొక్క మందిరము ఒక విశ్రాంతినిచ్చే స్థలంగా మనకు ఉంటూ ఉంది లోకములో అలసిన వారికి అపజయాలలో ఉన్నవారికి ఆదరణ లేక ఉన్నవారికి పడిపోయిన వారికి చెడిపోయిన వారికి ధైర్యం ఇచ్చి విశ్రాంతినిచ్చే స్థలముగా దేవుని యొక్క మందిరము ఉంది కనుక మత్తై పదకొండు ఇరవై ఎనిమిదిలో ప్రభు చెప్పిన ప్రకారం ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులరా నా యొద్దకు రండి అనగా నా మందిరానికి రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలగజేస్తూ ఉన్నాను అన్న ప్రకారముగా దేవుని యొక్క మందిరానికి మనము వద్దాం దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు మనము మోస్తున్నటువంటి భారమును తీసివేసి ప్రభు మనకు విశ్రాంతినిస్తాడు కనుక ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా మందిరమునకు వెళ్ళే వారంగా ఉండాలి మందిరమునకు వెళ్లకుండా సాకులు చెప్పే వారంగా మనం ఉండకూడదు మందిరమునకు దూరంగా ఉండే వారంగా మనం ఉండకూడదు మనం ఎప్పుడైతే మందిరానికి దూరం అవుతామో లోకానికి దగ్గర అవుతాం ఆ తర్వాత పాపంలో పడిపోతాం చెడిపోతాం నాశనమైపోతాం మందిరాన్ని అంటిపెట్టుకొని సంఘ సహవాసంలో ఉండే వారు ఎప్పుడూ కూడా వర్ధిల్లుతారు వర్ధిల్లుతూనే ఉంటారు ఆలోచన చేయండి ఆయన మందిరములో నిత్య సుఖములు కలవు ఆయన మందిరములో ఒక దినము గడుపుట వెయ్యి దినముల కంటే శ్రేష్టం ఆయన మందిరంలో బలహీనమైనటువంటి పిచ్చులకు కూడా ఆహారం కలదు కనుక ఆయన మందిరానికి ఎవరైతే వస్తారో వారికి విశ్రాంతి కలుగుతుంది ఇది మూడో విషయం మరి ఎవరికి విశ్రాంతి తొంభై ఒకటో కీర్తన ఒకటో చరణం చెబుతుంది మహోన్నతుని చాటున నివసించు వాడే సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించువాడు అని ప్రభు నీడలో ఉన్న వారికి విశ్రాంతి ప్రభు కాపుదలలో ఉన్నవారికి విశ్రాంతి ప్రభు సంరక్షణలో ఉన్నటువంటి వారికి విశ్రాంతి యాయలు గుడారంలో విశ్రాంతి ఉందంటే ఆమె ఈ నాలుగు విషయాలు కలిగి ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా ఆమె నేర్చుకునేటటువంటి స్త్రీ అందుకే ఆమె గుడారంలో విశ్రాంతి ఉంది రెండు ఆమె తగ్గింపు కలిగినటువంటి స్త్రీ అందుకే ఆమె గుడారంలో విశ్రాంతి ఉంది మూడు ఆమె దేవుని యొక్క మందిరంలో అంటుకట్టబడినటువంటి స్త్రీ అందుకే విశ్రాంతి ఉంది నాలుగు ఆమె ప్రభు నీడలో ఉన్న స్త్రీ అందుకే ఆమె గుడారంలో విశ్రాంతి ఉంది మన కుటుంబాల్లో విశ్రాంతి కావాలంటే పై పేర్కొనబడినటువంటి నాలుగు అంశములను మనము కలిగి జీవించినప్పుడు మన గుడారాలు మన కుటుంబాలు వర్ధిలతాయి నేర్చుకునే వారికి విశ్రాంతి ఉందని చూచాం యాయేలు గుడారంలో సంపూర్ణమైన విశ్రాంతి ఉందని మొట్టమొదటిగా మనం చూచాం రెండవదిగా యాయేలు గుడారము వర్ధిల్లటానికి ఆశీర్వదించబడటానికి కారణం ఏంటంటే సీసేర ఆమె గుడారములో త్రాగడానికి దాహమైనప్పుడు కొంచెం నీళ్ళిమ్మంటే యాయేలు అతనికి పాలు తెచ్చిచ్చింది ఇది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే పాలు చిన్నపిల్లలు తీసుకునేటటువంటి ఆహారం చిన్నపిల్లలు అనగా కల్మషము కపటము లేనివారు యాయేలు గుడారములో పాలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయంటే యాయేలు కపటము లేని స్త్రీగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి యాయేలులో ఏమి లేదంటే కపటము లేదు కల్మషము లేదు అందుకనే దేవుడు చేయమని నా కార్యం సీసేరాను చంపివేయమని చెప్పగా దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేస్తూ ఉంది మన బోధలలో కానీ మన మాటలలో కానీ మన మాటలలో కానీ మన పాటలలో కానీ ఎక్కడ కపటము ఉండకూడదు మన ఆలోచనలలో మన క్రియలలో మన ప్రవర్తనలో ఎక్కడ కూడా ప్రభు బిడ్డలమై ఉండగా కపటము ఉండకూడదు కపటము లేని నిష్కల్మషులముగా మనం ఉండాలి మత్తయ్య సువార్త పద్దెనిమిది మూడు చెబుతూ ఉంది మనము మనసు మారి చిన్నపిల్లల వంటి వారం అయితేనే పరలోక రాజ్యం కపటము లేని వారముగా ఉండాలి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా తన బాల్యాన్ని హరించి వేసినటువంటి సిరియా సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి నయమానుతో ఆ చిన్నది ఇలాగున చెబుతూ ఉన్నది నయమాను యొక్క భార్యను ఆమె ఆశ్రయించి అమ్మగారు అయ్యగారు బాగవ్వాలంటే సోమ్రోణులో ఉన్నటువంటి దైవ సేవకుడైన ఎలీషాను వద్దకు పంపిస్తే ఆయనకు కుష్టరోగం నయమవుతుంది ఆమె బాల్యమంతా హరించి వేశాడు చెరకు తీసుకుని వచ్చి నయమాను అయినా యజమానుడి క్షేమం కోరుతూ ఉంది ఆ చిన్నదానిలో కపటం లేదు ఆ తరువాత యోహాన్ సువార్త ఆరు తొమ్మిదిలో ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు తన కొరకు కాక అందరి కొరకు ఇచ్చినటువంటి చిన్నవాడి సమర్పణను మనం చూస్తాం వాళ్ళు కపటము లేనివారు ఆ ఆహారం తమ వద్దే దాచుకొని ఉంటే ఆ పిల్లవాడు తన ఆకలిని మాత్రమే తీర్చుకునేవాడని అతడు భావించలేదు అతడు ప్రభువుకిచ్చాడు అందుకనే ఆ ఆహారము వర్ధిల్లింది అనేకులు నేటి దినాన ఆ బిడ్డను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆలోచన చేయండి 
కనుక సంఘాల్లో మనం కూడా నిస్వార్థంగా ఉండాలి నిష్కాపట్యము కలిగిన వారమై ఉండాలి నిష్కల్మషులముగా ఉండాలి పావురముల వలె అని వాక్యము చెబుతూ ఉన్న ప్రకారం పసిపిల్లల వంటి వారమై సంఘాల్లో ఉందాం పసిపిల్లల వంటి వారమై మన కుటుంబాల్లో ఉందాం కపటము కలిగి ఉంటే మన కుటుంబాలు మన పరిచర్య మన సంఘాలు అసలు మనమే వర్దిల్లం కపటము లేకుండా ఉండాలి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండు రెండు చెబుతూ ఉంది సమస్త ద్వేషము అసూయ కపటమును మాని నిర్మలమైనటువంటి పాల వంటి వాక్యమును అపేక్షించుడి అని కనుక కపటాన్ని విడిచిపెడదాం సంఘాల్లో కపట వేషములు మనము ఎంత మాత్రము కలిగి ఉండకూడదు యథార్థత కలిగి ఉందాం యథార్థత కలిగిన వారి గుడారాలు వర్ధిల్లతాయి మూడో విషయం చూద్దాం యాయలు గుడారంలో ఏముందంటే న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఐదు ఇరవై ఆరు మనము చదివినప్పుడు అక్కడ ఒక వస్తువును చూడగలం పనివాని సుత్తెను కుడి చేత పట్టుకొని సీసెరాను కొట్టెను ఆమె గుడారంలో సుత్తె ఉంది అనగా వాక్యం ఉంది క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో ప్రధానంగా ఉండాల్సింది వాక్యం వాక్యం అనగా ఎంతో వెలపెట్టి మనం కొనేటటువంటి వాక్యం ఉన్న ఫోటో ఫ్రేములు కాదండి క్రైస్తవ కుటుంబములో గుడారములో ఉన్న మనుష్యులలో వాక్యం ఉండాలి గోడలపైన వాక్యం ఉంటే ప్రయోజనం ఏంటి మన చూపుల్లో మాటల్లో మన ప్రవర్తనలో లేకుండగా బైబుల్ను మూసివేసి మనం కబోర్డులో భద్రంగా చేసి పెడితే ప్రయోజనం ఏంటి ఆ వాక్యం మన హృదయాల్లో మన క్రియల్లో మన ప్రవర్తనలో లేకుండగా బైబుల్ను మనం దిండు పక్కన పెట్టుకొని పడుకుంటే ప్రయోజనం ఏంటి ఆ వాక్యం మన హృదయాల్లో లేకుండగా మన తలంపుల్లో లేకుండగా ఆలోచన చేద్దాం ఈ దినాన అనేకులం ఇటువంటి బాహ్య సంబంధమైనటువంటి వాక్యాన్ని చూపించుకోవడానికే ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం గుడారము దగ్గరకు రాగానే యేసుక్రీస్తు ఈ గృహానికి అధిపతి అని ఉంటుంది కానీ ఆ గృహములో ఎప్పుడూ టీవీలో అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు వ్యర్థమైనటువంటి లోకపరమైన క్రియలు సినిమాలు టీవీ సీరియల్స్ పాపానికి ప్రేరేపించేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఉంటూ ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఆ గృహానికి అధిపతి ఎలా అవుతాడు యజమానుడు యజమానురాలు నెమ్మది లేక ఎప్పుడు చూచిన ఒకరి పైన ఒకరు కత్తులు దూసుకుంటూ బూతు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ గృహానికి యేసుక్రీస్తు అధిపతి ఎలా అవుతాడు గృహములో గృహములో ఉన్న ప్రియులలో ఉండాల్సింది వాక్యం వాక్యము కలిగినటువంటి గుడారాలు వర్ధిల్లతాయి యాయలు హృదయములో వాక్యం ఉంది అందుకనే శిశేరాను చంపమని దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఆ తలంపు కలిగిన వెంటనే ఆమె ఆ పనిని పూర్తి చేసింది వాక్యము కలిగిన కుటుంబాలు గుడారాలు వర్ధిల్లతాయి వాక్యము కలిగినటువంటి గుడారాలు ఎంత చిన్నవైనా కుటీరాలైనా అక్కడ సంతోషం ఉంటుంది సమాధానం ఉంటుంది వాక్యము లేకయే పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఇళ్ళు ఉన్న ఆ ఇళ్లలో నెమ్మది ఉండదు ప్రభు సన్నిధి ఉండదు క్రైస్తవ బిడ్డల యొక్క కుటుంబాల్లో వాక్యం ఉండాలి ఇది మూడో విషయం నాలుగో విషయాన్ని చూసుకొని మనం ముగించుకుందాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఐదు ఇరవై ఐదు చూడగా యాయలు గుడారంలో ఏముందంటే అతడు దాహమడిగను ఆమె పాలు తెచ్చి ఇచ్చెను సర్దారులకు తగిన పాత్రతో మేగడ తెచ్చి ఇచ్చెను ఆమె మేకును చేత పట్టుకునేను మేకు ఉంది ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా మేకు ఏం చేస్తుందంటే గాలి కొట్టినప్పుడు తుఫాను వచ్చినప్పుడు గుడారం ఎగిరిపోకుండా చేస్తుంది గాలి లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉంది మన కుటుంబాలు ఇప్పుడు లోకములో ఉన్నాయి లోకము యొక్క మాయలలో మన కుటుంబాలు పడిపోయి విచ్ఛిన్నం కాకుండా చీలిపోకుండా ఉండాలంటే ప్రార్థన అనబడిన మేకు అవసరం ఈ ప్రార్థన అనబడిన మేక ఏం చేస్తుందంటే గుడారాలు కూలిపోకుండా పడిపోకుండా నిలబెడుతుంది యోగు భక్తుడు పెందల కడ లేచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు కొర్నేలి నిత్యం ప్రార్థనలో ఉంటున్నాడు కనుకనే వాళ్ళ కుటుంబాలు కూలిపోలేదు విచ్ఛిన్నం కాలేదు ఆలోచన చేయండి మన కుటుంబాలు కూలిపోకుండా ఉండాలంటే మేకు అవసరం మరొక మేకు ఏమిటంటే ఆలోచన చేయండి ఒక సహాయకరమైనటువంటి మాటను మనం చూద్దాం యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయం పదహారు నుండి ఇరవై ఒకటి వచ్చినాలు ఇరవై ఒకటవ వచనము మనము చూసినప్పుడు కనుక ఆయనను దోని మీద ఎక్కించుకొనుటకు వారు ఇష్టపడిరి వెంటనే ఆ దోని వారు వెళ్ళుచున్న ప్రదేశమునకు చేరెను ప్రభువు కానీ మన దోనిలో ఉంటే మన గుడారంలో ఉంటే ఎంత గాలి విసిరినా ఆ దోనికు గుడారమునకు ఏమీ కాదు అయితే మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే ప్రభువుని మన గుడారములు మన దోనె అనగా హృదయములోనికి చేర్చుకోవటానికి ఇష్టపడాలి అప్పుడు వెంటనే మనం గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటాం అదే పరలోక రాజ్యం 
ఎటువంటి డివియేషన్స్ ఉండవు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు ఆటంకాలు కలిగినా ప్రభు తీసివేస్తాడు ఎప్పుడంటే మనలో మన హృదయములో మన కుటుంబంలో మన గుడారంలో ప్రభు ఉన్నప్పుడు మోక్ష రాజ్యంలోనికి చేరుకుంటాం ఆ తర్వాత మన కుటుంబాలు ఈ లోకములో అనేకులకు ఆదర్శవంతంగాను ఉదాహరణగాను మాదిరిగాను ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఆలోచన చేద్దాం మన కుటుంబాలను ఆ రీతిగా నిర్మించుకుందాం ప్రభు కృపలో యాయలు గుడారం వలె మన గుడార గుడారాలను కూడా ప్రభువులో నిర్మించుకుందాం ప్రభువులో భద్రం చేసుకుందాం దేవుడు తన మాటలను దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా తండ్రి మీరు ఇంతవరకు మాతో మాట్లాడిన విధానానికై స్తోత్రములు వాక్యం ఆలకించిన మా ప్రియులు ప్రతి ఒక్కరూ ఏ ఏ కొరతతో ఉన్నారో మా ప్రభు ఏ ఏ లోపములతో ఉన్నారో బలహీనతలతో ఉన్నారో అవన్నీ కూడా వాక్యములు సరిచూసుకొని సరిచేసుకొని తమ యొక్క గుడారాలను కూడా వర్ధిల్లే గుడారాలుగా వాక్యం కలిగిన గుడారాలుగా వినయ విధేయతలు కలిగిన గుడారాలుగా విశ్రాంతి కలిగిన గుడారాలుగా నిర్మించుకునుటలో మలుచుకునుటలో మీ కృప చూపండి మా ప్రీ తండ్రి ఏ కుటుంబాలైతే మీ నామమునకు అవమానమును తెస్తూ ఉన్నాయో ఆ కుటుంబాలు ఈ సమయంలో మార్చబడినట్లుగా మీ కార్యం జరిగించండి మా కుటుంబాలు మీ నామ మహిమార్థమై ఈ లోకంలో ఫలభరితంగా ఉండగలుగుట ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ జాగ్రత్త ప్రార్థన కలిగి ఉండుటకు సహాయమును దయచేయమని వేడుచు ఉన్నాం ఎవరెవరు ఏ ఏ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో మా ప్రభు మీరే ఎరిగి ఉన్నారు ఆర్థికపరమైన ఆరోగ్యపరమైన కుటుంబపరమైన మా ప్రభు దాంపత్య జీవితంలో అదే రీతిగా సంతానము లేక ఎన్నెన్ని సమస్యలతో ఎవరెవరు ఎలా సతమతం అవుతున్నారో మాకంటే మీకే బాగా తెలుసు వారందరూ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం కృప చూపండి కార్యక్రమం సమర్పించిన ప్రియులను ఆశీర్వదించండి మీ సేవలో బలమైన పాత్రగా వినియోగించబడుతున్న టీడీ టీవీ ఛానల్ను యాజమాన్యములు సిబ్బందిని కూడా వర్ధిల్ల చేయండి మీ చిత్తం అయితే మీరు ఆకడ ఆలస్యమైతే మరి ఒక మంచి వర్తమానంతో టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగలుగుట కృపనిచ్చి నడిపించమని ఈ మనవులు మా ప్రభును రక్షకుడైనే క్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామలు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు